அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த வீடியோல சீமன்ஸ் பிஎல்சில சிபியோட வேலை என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் இப்ப பொதுவா வந்து நம்ம ஒரு பிஎல்சி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பிஎல்சில சிபி என்ன பண்ணும் இன்புட்டை வாங்கிட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவுட் புட்ல நம்மளுக்கு அதை அப்டேட் பண்ணி கொடுக்கும் சோ இதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம பிஎல்சில சிபியூனா இதை மட்டும் தான் பண்ணுது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா அது கிடையாது இதை தவிர இன்னும் நிறையவே வந்து பிஎல்சில நம்மளுக்கு சிபியோட வேலை வந்து நிறையவே இருக்கு நம்ம அதுதான் என்னென்ன இந்த வீடியோல ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்க போறோம் சரி ஓகே இப்ப முதல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா சிபியு வில் பிரின்சிபலி ரன் டூ டிஃபரெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒரு சிபியு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டூ டிஃப்ரெண்டான ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ரன் பண்ணுது அது என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்னு வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் த யூசர் ப்ரோக்ராம் இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு சிபியுக்குள்ள வந்து ரன் ஆகும் சரி இப்ப ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பாக்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்ன அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல என்னென்ன வேலை நடக்குது யூசர் ப்ரோக்ராம்னா என்ன யூசர் ப்ரோக்ராம்குள்ள என்னென்ன வேலை நடக்குது அதாவது சிபியு என்னென்ன வேலை எல்லாம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் சரி முதல்ல வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி சிபியு கம்ஸ் வித் அன் இன்டெகிரேட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தட் ஆர்கனைசைஸ் ஆல் சிபி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் நாட் அசோசியேட் வித் ஸ்பெசிபிக் கண்ட்ரோல் டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லா சிபியுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்டெகிரேட்டட் ஓஎஸ் ஓட தான் வருது அந்த ஓஎஸ் தான் வந்து சிபியுல இருக்க எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் சீக்வன்ஸையும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது வேலை செஞ்சு கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்கா இல்லாம இதுதான் வந்து எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லாமே பண்றது நம்ம இந்த சிபியு தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல ஓகே சோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இந்த மாதிரி என்னென்ன டாஸ்க் எல்லாம் அது வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா முதல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹேண்ட்லிங் ரீஸ்டார்ட் அண்ட் ஹார்ட் ரீஸ்டார்ட் சொல்லுவாங்க வார்ம் ரீஸ்டார்ட் சொல்லிருக்காங்க ரீஸ்டார்ட் சரி இந்த ரீஸ்டார்ட் என்ன ஹார்ட் ரீஸ்டார்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஹார்ட் ரீஸ்டார்ட் சொல்றேன் இப்ப நம்ம வந்து பிஎல்சி பவர் ஆஃப் ஆஃப் ஆகுறப்ப எந்த நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல ப்ரோக்ராம் ஸ்டாஃப் ஆச்சோ அந்த இடத்துல இருந்து ரன் ஆகும் நம்மளுக்கு ஹார்ட் ரீஸ்டார்ட் அப்படின்னா சரிங்களா சோ இது இந்த இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு வார்ம் ரீஸ்டார்ட் கோல்ட் ரீஸ்டார்ட் அப்புறம் ஹார்ட் ரீஸ்டார்ட் இதை பத்தி நம்ம ஒரு வேற வீடியோல பாக்கலாம் அது வந்து ஒரு பெரிய டாபிக் சோ ஜஸ்ட் இப்ப நீங்க வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுது நம்ம பிஎல்சி ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்றப்ப ரீஸ்டார்ட் பண்றப்ப நீ இப்படிதான் பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் நம்மளுக்கு இந்த சிபிஐக்கு சிபிஐக்கு வந்து சொல்லும் நீ வந்து இப்படி ரீஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னா Update of of the 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 process image table of the inputs and output of the process image table of the outputs. இப்ப நம்மளுக்கு இன்புட் இமேஜ் டேபிள் இருக்கும் அவுட்புட் இமேஜ் டேபிள் இருக்கும் இது என்னன்னா நீங்க ஜஸ்ட் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம் இன்புட் இமேஜ் டேபிள் தான் நம்மளுடைய இன்புட் கைண்ட் பண்ற சைடு அவுட்புட் இமேஜ் டேபிள் அவுட்புட் கைண்ட் பண்ற சைடு சோ இதோட ஸ்டேட்டஸ வந்து அப்டேட் பண்றது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட வேலை நம்ம யூசர் ப்ரோக்ராம் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்றோம் பாத்தீங்களா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லேரில மானிட்டர் பண்ணுவோம் சோ எக்ஸ் ஜீரோ ஆனா இருக்கு ஒய் ஜீரோ ஆனா இருக்கு இந்த மாதிரி சோ இதெல்லாமே அப்டேட் பண்றது நம்ம தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட வேலை இது அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா காலிங் த யூசர் ப்ரோக்ராம் நம்ம வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம் நம்ம ஓபி ஒன் இருக்கு ஓபி ஒன்ல ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு நிறைய யூசர் ப்ரோக்ராம்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருப்போம் நம்ம நிறைய நம்மளுக்கு தேவையானது அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஓபில வந்து கால் பண்ணுவோம் சோ இந்த மாதிரி கால் பண்றப்ப இதெல்லாம் எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமால தான் நம்மளுக்கு ப்ராசஸ் ஆகுது ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் நம்ம நம்ம எப்பெல்லாம் வந்து நம்ம யூசர் ப்ரோக்ராம் கால் பண்றோமோ ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம் கால் பண்றாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம இப்போ கால் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்றது நம்மளுக்கு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஸோ இதுவும் ஒரு வேலை நம்மளுக்கு அடுத்தது அக்யூசேஷன் ஆஃப் இன்டர்ப்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் காலிங் இன்டர்ப்ட் ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு இப்ப இன்டர்ப்ட் ஓபி அப்படின்னா இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த இன்டர்ப்ட் வர்றப்ப எனக்கு இந்த இது ரன் ஆகணும் அப்படின்னா அதாவது ஒரு தட ஒரு இன்டர்ப்ட் நம்ம போயிட்டு எனக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அதுல போயிட்டு எனக்கு இப்பதிக்கு இது ரன் பண்ணணும் அப்புறமா இதுக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சோ அதுதான் வந்து இன்டர்ப்ட் ஓபிஸ் இந்த
ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லை ஒரு மேஜர் இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து பிஎல்சி ஸ்டாப் மோடு கொண்டு போகணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் டிசைட் பண்ணுது ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு வேலை அடுத்தது மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த மெமரி ஏரியாஸ் இப்போ மெமரி ஏரியாஸ்னா எக்ஸாம்பிள் டிபி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம எப்பெல்லாம் வந்து பவர் ஆஃப் என்ன பண்ணுறோமோ அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம அதே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மெமரி ஏரியாஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே இன்புட் இன்புட் டேபிள்ஸ் அவுட் புட் டேபிள்ஸ் இதெல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுறது நிறைய ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாமே வந்து மெமரி ஏரியாஸில் வரும் இதெல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுறது நம்மளுக்கு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் வித் ப்ரோக்ராமிங் டிவைசஸ் அண்ட் அதர் கம்யூனிகேஷன் பார்ட்னர்ஸ் இந்த ஓய்ஸோட இன்னொரு வேலை அதாவது கடைசியான வேலை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் டிவைசஸ் இருக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் டிவைஸ் எல்லாம் ஸ்டெப் செவன் சிமெட்டிக் மேனேஜர் இருக்கு அதை கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் எப்படி கனெக்ட் ஆகுது இந்த ஓஎஸ் மூலியமா தான் ஓஎஸ் வந்து சொல்லும் ஓகே இங்க வந்து இந்த பாயிண்ட்ல யூசர் வந்து கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிபியூ கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணி விடுறது இந்த ஓஎஸ் தான் அடுத்தது அதர் கம்யூனிகேஷன் பார்ட்னர்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு பிஎல்சி கூட வேற ஏதாச்சும் தேர்ட் பார்ட்டி டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த டைம்ல நம்மளுக்கு கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுறது இந்த ஓஎஸ் தான் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸோட வேலைகள்ல வரும் இவ்வளவு வேலை வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பிஎல்சில சிபியூல பண்ணுது சரி அடுத்தது யூ கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சிபியூ ரியாக்ஷன்ஸ் இன் சர்டன் ஏரியாஸ் பை மாடிஃபைங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பராமீட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அதுல போயிட்டு நம்ம வந்து இது இந்த சிபியோட ரியாக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது மாடிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓட வேலை அடுத்தது யூசர் ப்ரோக்ராம் யூசர் ப்ரோக்ராம் என்னன்னா யூ கிரியேட் த யூசர் ப்ரோக்ராம் அண்ட் டவுன்லோட் இட் டு த சிபியூ நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து கிரியேட் பண்றோம் அது வந்து சிபியூக்கு வந்து டவுன்லோட் பண்றோம் ஸோ அது பாத்தீங்கன்னா அதுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இட் கண்டைன்ஸ் ஆல் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெக்யூர் டு ப்ராசஸ் யூர் ஸ்பெசிபிக் ஆட்டோமேஷன் டாஸ்க் நம்ம ஆட்டோமேஷன் டாஸ்க் வந்து ரன் பண்றதுக்கு தேவையான எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே நம்ம பண்ணிருப்போம் அதை பண்ணி நம்ம வந்து பிஎல்சிக்குள்ள கொடுத்துருவோம் சிபியூக்கு வந்து டவுன்லோட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து யூசர் ப்ரோக்ராம் சரி யூசர் ப்ரோக்ராம் என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நமக்கு முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபைங் த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் அ ரீஸ்டார்ட் நம்ம வந்து சொன்னோம் இல்லையா ஓஎஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஹேண்ட்லிங் வார்ம் ரீஸ்டார்ட் ஹார்ட் ரீஸ்டார்ட் கோல்ட் ரீஸ்டார்ட் இந்த மாதிரி பார்த்தோம் அது எந்த கண்டிஷன்ஸ்ல அக்கர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்க டிசைட் பண்றோம் யூசர் ப்ரோக்ராம்ல ஸ்பெசிஃபைங் த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் அ ரீஸ்டார்ட் அண்ட் ஹார்ட் ரீஸ்டார்ட் ஆன் த சிபியூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனிஷியலைசிங் சிக்னல்ஸ் வித் அ பர்டிகுலர் வேல்யூன்னு சொல்றாங்க ஒரு இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ வரப்ப எனக்கு இந்த மாதிரி ரீஸ்டார்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் யூசர் ப்ரோக்ராம் மூலியமா இது வந்து ஒரு வேலை அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸிங் ப்ராசஸ் டேட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெனரேட்டிங் லாஜிக்கல் லிங்க்ஸ் ஆஃப் பைனரி சிக்னல்ஸ் ஃபெச்சிங் அண்ட் எவாலுவேட்டிங் அனலாக் சிக்னல்ஸ் ஸ்பெசிஃபைங் பைனரி சிக்னல்ஸ் ஃபார் அவுட் புட் அண்ட் அவுட் புட் ஆஃப் அனலாக் வேல்யூஸ் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு அனலாக் சிக்னல்ஸ் இருக்கு அனலாக் சிக்னல்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ரிசீவ் பண்ணணும் அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்புறம் அவுட் புட் இருக்கு அவுட் புட் சிக்னலோட பைனரி சிக்னல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அனலாக் வேல்யூஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து இந்த ப்ராசஸ் டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்றது யூசர் யூசர் ப்ரோக்ராம் தான் சார் அடுத்தது பார்க்கலாம் ரியாக்ஷன் டு இன்டர்ப் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ஒரு இன்டர்ப்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அதை இன்டர்ப் பண்ணி இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இப்போ இங்க வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஓகே அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம யூசர் ப்ரோக்ராம் மூலியமா தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ரியாக்ஷன் டு இன்டர்ப் ஒரு இன்டர்ப்ட் வருதா அதுக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும் ஓஎஸ் வந்து இன்டர்ப்ட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் ஆனா அதை வந்து பண்ண போறது யாரு யூசர் ப்ரோக்ராம் தான் பண்ண போறாங்க ஸோ ரியாக்ஷன் டு இன்டர்ப்ட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட்லிங் டிஸ்டர்பன்சஸ் இந்த நார்மல் ப்ரோக்ராம் சைக்கிள் இதை வந்து எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா இன்டர்ப் தான் மெயின் பண்றாங்க ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் நாட் ஓன்லி இன்டர்ப்ட் இன்டர்ப் தவிர நிறைய நிறைய மோட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஏதாச்சும் ஒரு நார்மல் ப்ரோக்